。Hello， 大家好，我是 Aki。现在我在宜兰的大理火车站，这一次要带各位走一趟潮林古道。十一月是潮林古道的芒草季，走在这一条路的时候，你可以看到一大片非常漂亮的芒草，而另一侧呢，你可以看到蔚蓝的海洋，景色非常的优美。气象报告说今天会是个好天气，所以我选择了今天来到这里。可是你看到画面，天还是下着雨，没办法，运气不怎么好。不过既然都来了，我们现在就过去吧。朝林古道的入口在大理游客中心，所以我们火车站一出来，我们就往右走，到大理游客中心，不要走大马路，大马路有非常多的大货车以及砂石车，不安全，从这边走就好了。这里是大理的天公庙，它就在游客中心的旁边。你可以在游客中心上个厕所，整顿一下，然后买个喝的。休息后呢，这里就是朝林古道的起点。现在我们就上去喽。朝林古道有两个入口，一端呢是从芙蓉那一头走过来，另一端呢则是从宜兰大理走上去。好，这次我是选择从大理走上去。一开始你可以看到都是平坦的柏油路，哎，好可爱的猫啊！来摸摸摸摸，啊，怕我算了，我刚才讲到哪里了？从大理出发的朋友，一开始都是平坦的柏油路。虽然我不晓得芙蓉那一头是走上来是什么样子啊，啊，今天我的目的就只是想要去看芒草，没有要走到芙蓉那一端。我看到芒草之后呢，我就会折返回来了。北部连日来都一直下雨，你可以看到地上有非常多的落石。未来你们有计划要来爬？朝林古道，记得小心，注意安全。走了二十几分钟，终于来到了这个岔路。各位有两种选择，一种呢，一样走柏油路上去，会九弯十八拐，会绕来绕去，很多法夹弯。那另一种呢，就是直接走石阶，一条线上去，各有好坏，这个就比较陡。然后会比较快到，如果你体力好的话，啊，如果你是选择比较平坦的柏油路，就会面临到非常多的法夹弯，看各位的选择，我是选直线上去。这里是中继点护管所，如果你是选择走石阶的朋友，记得在护管所的旁边有一条往上去的石阶路，这边也可以上厕所。现在我就继续往上走喽。
总算走完最后的石阶了。前面不远处就是垭口、土地公庙，象征着一个阶段的结束。我们向前走，看看有什么东西吧。本来今天打算就是要走一小段朝林古道，并没有要走到福楼，因为左右两侧有非常漂亮的芒草。可惜今天天气非常的差，一直下雨，再加上没有黄昏的光线，所以就不走了。下次有空，等天气好再来走看看吧。这里就是垭口。来到这里呢，会有一个岔路，右边呢是通往芙蓉，就是我之前所说的芙蓉的那一端。左边这一条呢，它会沿着三棱线一直走到桃源谷大草原。现在的雨又开始下了，而且下得非常大。这个天气啊，真的很麻烦。说好的芒草，说好的无敌海景，完全都没有。今天的运气真的很差。之前我就拍摄过一支桃源谷大草原的影片，哈，有兴趣的话，你可以去看一下，就知道我所说的意思是什么了。啊，现在我们就往观景台上面走过去吧。我从大理游客中心走到垭口，花了一个多小时，花了那么多时间走到这里，却被大雨以及大雾所阻碍，景观都看不到，其实心理上有点不好受。下次可能还会找一天晴朗的好天气，再走一次看看。不过气象局说今天是好天气，结果是下雨，下次要怎么参考会比较好呢？其实，在芒草最漂亮的时刻就是黄昏时分，阳光洒在芒草上，就一片金黄色。再搭配这边的海洋海景，哦，那个照片拍起来是非常漂亮的。好，现在我们就往上走，看看还有什么东西可以看哦。现在我已经走到最高的凉亭，可惜我走到这里的时候已经起大雾了。好天气的时候，你从这边往下望，风景真的很漂亮。有机会你可以来亲自体验一次。这边有个消息要跟各位说，十一月是朝林古道的芒草季，哦，市政府有安排接驳车从芙蓉游客中心行驶到大理游客中心，哦，记得哦，不是免费的，是付费的。它只行驶于十一月份的假日。平常日它没有行驶，大家可以多利用。那平常日呢，你可以搭火车到大理火车站，哦，再从大理游客中心走上来。好，今天的影片就到这里结束喽。哦，如果你喜欢这支影片的话，就帮我分享出去，点个赞，让更多人知道。如果你还没有订阅的话，就赶快订阅，记得打开小铃铛。下次见，拜拜。
่าเขาเขื่อย